आप आजकल देख रहे होंगे कि संघ और आरएसएस के इस दौर में टीपू सुल्तान जैसे नामी ग्रामी शख्सियत की तोहिन की जाती है टीपू सुल्तान को ऐसे पुकारा जाता है और इतिहास के मुसलमानों को और योद्धाओं को इस तरह से बेइज्जत किया जाता है जैसे वो देश के गद्दार हों लेकिन असल में गद्दार वो हैं जो टीपू सुल्तान जैसी शख्सियत को गाली देते हैं आज इस नफरत भरे दौर में आपको ये जानना ज़रूरी है कि टीपू सुल्तान कौन सी शख्सियत थी आखिर अंग्रेज और अंग्रेज़ों के गुलाम जो आज चौड़े होकर घूम रहे हैं और भारत की सत्ता में मौजूद हैं और अंग्रेज़ों की रणनीति पर काम कर रहे हैं ये कौन लोग हैं जो इतनी बुरी तरह से अंग्रेज़ों की तरह टीपू सुल्तान से चिड़ते और जलते हैं टीपू सुल्तान कौन है लेकिन टीपू सुल्तान के बारे में बताने से पहले इनके वालिद नवाब हैदर अली के बारे में जानना जरूरी है नवाब हैदर अली के बारे में एक बात आपको सिर्फ बताऊंगा क्योंकि ये पूरी रिपोर्ट नवाब अली पर नहीं ये है टीपू सुल्तान पर लेकिन नवाब हैदर अली सत्रह में मैसूर के नवाब घोषित हुए दोस्तों पहले ये रूलर थे पहले ये राजा थे मैसूर के जिन्हें नवाब का टाइटल दिया गया इन्हीं के बेटे टीपू सुल्तान थे और नवाब हैदर अली के बारे में आपको ये बताता चलूं कि नवाब हैदर अली की अंग्रेजों से बिल्कुल नहीं बनती थी छत्तीस का आगड़ा रहता था नवाब हैदर अली मैसूर के बादशाह तो थे लेकिन अंग्रेजों से छत्तीस का आंकड़ा रहता था नवाब हैदर अली का फ्रांस और दूसरे देशों से गहरा और बहुत क्लोज रिश्ता था दोस्ती बहुत अच्छी थी नवाब हैदर अली पढ़े लिखे इंसान थे उस वक्त आपको पता है पाकिस्तान अफगानिस्तान और कई मुल्क भारत से जुड़े हुए थे भारत का अखंड हिस्सा थे ऐसे में नवाब हैदर अली फ्रांस के काफ़ी करीब थे और फ्रांसीसी उनके दोस्त हुआ करते थे इसी वजह से जब नवाब हैदर अली का बेटा पैदा हुआ और जब वो बड़ा हुआ तो आपको मालूम है कि उसको तलवारबाजी लड़ाई और युद्ध की कला फ्रांस के द्वारा फ्रांस के कमांडोज के द्वारा दिया गया था जी हाँ वही था टीपू सुल्तान जो फ्रांस के कमांडर से ट्रेन हुए थे टीपू सुल्तान के बारे में यह बताया जाता है कि टीपू सुल्तान काले रंग के थे ना वो लंबे थे ना वो बहुत छोटे थे जिन्हें आप गिट्टा कहते हैं अपनी जबान में कम हाइट वाला वैसे और कम हाइट के इंसान थे पतले दुबले पतली कमर और पतली मूछों वाले इंसान थे दाढ़ी वो रखते नहीं थे और बहुत जोशीले और फुर्तीले इंसान थे नवाब हैदर अली का ये बेटा 18 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ जब उनके बाप उनके वालिद नवाब हैदर अली लड़ रहे थे तो 18 साल की उम्र में उस युद्ध में टीपू सुल्तान ने पहली जंग लड़ी और जीती नवाब अली के बारे में टीपू सुल्तान के वालिद के बारे में एक बात आपको ऐतिहासिक बताऊंगा जिसका अंग्रेजों ने अपनी किताबों में कई बार जिक्र किया है और एक नहीं दर्जनों किताबें हैं दोस्तों नवाब हैदर अली पहले इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने का सोचा था उन्होंने ही दिमाग लगाया था कि किस तरह से अंग्रेजों को कई जगह पर लड़वा और भिड़वा कर एक एक करके इनको अलग अलग इलाकों से पीछे घसीटना चाहिए नवाब हैदर अली ही भारत का वो पहला मुसलमान था जो अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए सोच रहा था और उसने वो करके भी दिखाया उन्होंने ही सबसे पहली लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ छेड़ी उन्होंने ही अंग्रेजों के खिलाफ जगह जगह प्रोग्राम करना शुरू किया बयान देना शुरू किए और पैगाम देना शुरू किया मेरे दोस्त नवाब हैदर अली का ये बेटा 18 साल की उम्र में अपने बाप के साथ जंग लड़ने के लिए उतर आया था नाम है इसका टीपू सुल्तान टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 देवन हल्ली में हुआ था टीपू का पूरा असली नाम सुल्तान फतेह अली खान शाहब था इनके पिताजी का नाम पूरा हैदर अली था और इनकी माँ का नाम फकरुलिसा था हैदर अली के सबसे बड़े पुत्र होने के नाते टीपू सुल्तान ने अपने पिता के बाद 1761 में मैसूर के राजा का सिंहासन संभाला था वो भारत में मैसूर के स्वतंत्र राज के शासक थे 
टीपू सुल्तान बचपन में बहुत ही बुद्धिशाली और तेज दिमाग के थे दोस्तों ज्यादातर सभी कलाएं उनके अंदर बचपन में ही दिखने लगी थी उन्होंने कई लड़ाइयों में अपने बाप यानी वालिद की सहायता की थी मदद की थी टीपू सुल्तान को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था टीपू सुल्तान को किताबों से अधिक लगाव था और उनके लाइब्रेरी में 2000 से ज्यादा किताब थी जब टीपू सुल्तान की उम्र 32 साल की थी तब उनके पिता हैदर अली की मौत हो गई थी राज सिंहासन पर बैठने के बाद टीपू सुल्तान ने जनता की भलाई के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे अपने राज के विकास के लिए टीपू सुल्तान पूरे भारत में मशहूर हो चुके थे टीपू सुल्तान जब राज गद्दी पर बैठे तो अंग्रेजों के खिलाफ इतना ज्यादा उनके अंदर गुस्सा था और भारत को आजाद कराने की इतनी दीवानगी थी कि मैसूर के सुल्तान बनने के बाद अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू किया और तुर्की और फ्रांस जैसे देशों को अपना पैगाम भेजकर अंग्रेजों के खिलाफ उनका समर्थन हासिल किया तुर्की और फ्रांस के लोग और वहां का बादशाह टीपू सुल्तान की साइड हो गए थे 18 साल की कम उम्र में टीपू सुल्तान ने जब जंग में अपने बाप का साथ दिया तो उनकी बहादुरी को देख के उनके बाप यानी उनके वालिद हैदर अली ने ही अपने बेटे टीपू सुल्तान को शेर मैसूर का नाम टाइटल दिया था दोस्तों क्या आपको पता है कि टीपू सुल्तान एक पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दुनिया में सबसे पहले रॉकेट का इस्तेमाल एज अ हथियार किया अब आप कहेंगे रॉकेट एज अ हथियार तो ही भाई हथियार ही तो होता है बताता हूं टीपू सुल्तान के पास दिमाग तो था ही काफी इंटेलिजेंट और तेज दिमागी ये इंसान थे जब तोप का इस्तेमाल करके टीपू सुल्तान की सल्तनत और उनके किले पर अंग्रेज हमला करने लगे तब टीपू सुल्तान ने अपने बाप यानी हैदर अली की एक छोटी सी रॉकेट जिसका साइज तीन से चार फिट ही होता है दोस्तों और वो रॉकेट नवाब हैदर अली साइन के लिए अलार्म के लिए इस्तेमाल करते थे वो कभी हमले के लिए नहीं होता था ना कभी किसी ने ऐसा सोचा था अब आप कहेंगे कि नवाब हैदर अली ने वो मिसाइल बनाई थी नहीं वो रॉकेट नवाब हैदर अली ने नहीं असल में वो टेक्निक नवाब हैदर अली को उनके बाप यानी टीपू सुल्तान के दादा से मिली थी टीपू सुल्तान के दादा का नाम था फात मोहम्मद फात मोहम्मद जो थे जो हैदर अली के फादर थे पिता थे वो जर्नल थे मैसूर में एक कमांडर थे और 50 सैनिकों के वो हेड थे वो इस तरह की रॉकेट आर्टिलरी का इस्तेमाल करते थे जो कि साइन और अलार्म के लिए किया जाता है वो सिर्फ आवाज और रोशनी के लिए इसका इस्तेमाल करते थे टीपू सुल्तान ने अपने दादा की टेक्नोलॉजी को थोड़ा अपग्रेड किया आपकी स्क्रीन पर यह है वो टीपू सुल्तान का रॉकेट जो उसको अपग्रेड करके टीपू सुल्तान ने बनाया था आज जो हम वो सौ डेढ़ सौ वाला रॉकेट दिवाली या शब बारात में छोड़ते हैं ये ठीक वैसा ही दिखता है लेकिन बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी थी इसके अंदर बारूद और इस रॉकेट के चारों तरफ छोटी छोटी तलवार या चाकू धारदार बांध दिए जाते थे और जब पीछे से इसमें आग लगाते थे टीपू सुल्तान की फौज या टीपू सुल्तान तो यह दंदनाती हुई एक किलोमीटर दूर जाकर अपने दुश्मन के ऊपर गिरती थी और जब वो फटती थी तो उसमें जो तलवार और चाकू होते थे धारदार वो घूमने लगते थे और दुश्मनों को घायल करती थी और जब यह भारी मात्रा में दागी जाती थी तो दुश्मन अंग्रेज पागल हो जाते थे इस तरह से रॉकेट बनाकर टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था दोस्तों टीपू सुल्तान को मैसूर का टाइगर भी कहा जाता है अब आप कहेंगे क्यों इसके पीछे एक कहानी है टीपू सुल्तान शिकार करने के लिए अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में मौजूद थे कि सामने से एक चीता आ जाता है और चीता जब आता है तो टीपू सुल्तान के हाथ में बंदूक जो थी उनकी वो लॉक हो जाती है वो चलती नहीं है और जब टाइगर हमला करता है तो वो बंदूक उनके हाथ से गिर जाती है और काफ़ी दूर गिरती है ऐसे में हिम्मत करके शेर को टाइगर को अपने हाथों से रोकने की कोशिश करते हुए हिम्मत करके उन्होंने बंदूक उठाई और अपनी और अपने दोस्त की जान बचाते हुए उस टाइगर को गोली मार दी इसके बाद उनका नाम मैसूर का टाइगर पड़ गया अगर आप इस रिपोर्ट को यहाँ तक देख रहे हैं तो यकीन कीजिए आपका एक सेकेंड भी बेकार नहीं हुआ होगा ना आगे होगा मैं ऐसी ऐसी जानकारी आपको देने वाला हूं इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा और रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो याद रखिएगा अब इस चैनल पर 
हम मिडिल ईस्ट की खबरें भी दिया करेंगे लिहाजा अगर आपको खबरों में भी इंटरेस्ट है तो रजाग्राफी जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बता दूं कि अब मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट इस चैनल पर भी आएगी ध्यान से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इस पर सब कुछ आने वाला है सब कुछ अनस्क्रिप्टेड ही आएगा क्योंकि हमारी खबरें भी अनस्क्रिप्टेड होती हैं दोस्तों सत्रह में टीपू के पिता की मौत के बाद सत्रह में अंग्रेजों ने कोयम्बतूर पर कब्जा कर लिया था लेकिन सत्रह में टीपू सुल्तान ने फिर से अंग्रेजों की नाक में दम करते हुए मैंगलोर वापस ले लिया ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू के बीच बातचीत हुई और सत्रह में ये जंग पूरी तरह से खत्म हुई उनकी सेना की साप्ताहिक बुलेटिन यानी उनके फौज की खबर के लिए एक अखबार बनाया गया टीपू सुल्तान के द्वारा जिसका नाम था जामा जहानुमा अठारह में ये शुरू की ये एक उर्दू का अखबार था टीपू सुल्तान की जो तलवार है उसका वजन सात किलो चार सौ ग्राम है आज के समय एकदम ये लेटेस्ट रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ अठारहवीं सदी की टीपू सुल्तान की तलवार लंदन में पिछले महीने नीलाम करवाई गई है जिसकी कीमत 140 करोड़ रुपए है 140 करोड़ में ये तलवार बिकी है टीपू सुल्तान की तलवार की खासियत यह है कि उनके तलवार के हत्थे पर सोने से आयतें लिखी थी जो सोने की आयतें उभरी हुई थी टीपू सुल्तान सिंपल खाना सिंपल पीना और सिंपल पहनना पसंद करते थे टीपू सुल्तान का कद उनके वालिद साहब से भी काफ़ी कम था जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि वो कम हाइट के थे साथ में वो स्पेशल कुछ नहीं पहनते थे साथ में वो पालकी जो कंधे पर बैठ कर जो लोग उठाते हैं उस टाइम की वो गाड़ी हुआ करती थी तो वो इसको इग्नोर करते थे अपने साथियों से भी कहते थे कि सिंपल रहो और ये पालकी का इस्तेमाल मत करो उनको शौक था घुड़सवारी का वो घोड़े पर ही अक्सर नजर आते थे टीपू सुल्तान हिंदू मुस्लिम एकता में सबसे ज्यादा विश्वास करते थे सुल्तान होने के बावजूद क्या आप कभी सोच सकते हैं टीपू सुल्तान अपने हाथ में सोने की एक अंगूठी पहना करते थे जिस पर श्री राम का नाम लिखा हुआ करता था आज भी ये ब्रिटेन के म्यूजियम में बताया जाता है वो अंगूठी मौजूद है जिसे जब टीपू सुल्तान को कत्ल किया गया शहीद किया गया तो अंग्रेज ने खुद अंग्रेज कमांडर ने खुद उनकी उंगली से उतारा था दोस्तों अंग्रेजी कमांडर जो उस वक्त टीपू सुल्तान से लड़ने और मरने के लिए तैयार था और टीपू सुल्तान के किले पर कब्जा करने के लिए अपनी लगभग छः से सात फौज लेकर पहुँचा था आपको बता दूं उस कमांडर का नाम हैरिस था उस कमांडर ने अपने किताब द लाइफ ऑफ हैरिस में इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हमने सेरिंगा पट्टनम के किले पर टीपू सुल्तान के किले पर तोप से हमला किया और यह हमला हमने सब कुछ प्लान तब किया जब टीपू सुल्तान के ही लोगों में हमने कई लोगों को अपनी तरफ पैसा देकर नोट देकर खरीद लिया था गद्दारी के चलते हुए ये सारी प्लानिंग की गई बताया गया कि सेरिंगा पट्टनम यानी जब टीपू सुल्तान के किले पर हमला किया गया तो ये पूरी प्लानिंग के तहत और सैनिक छुप कर कर रहे थे अंग्रेज सेनाओं ने पहाड़ियों के पीछे खुद को छुपा लिया था दोस्तों पूरी रिसर्च के साथ आपको बता रहा हूँ तीन मई सत्रह का वो दिन था कि कमांडर अंग्रेजी कमांडर हैरिस ने सात हजार का लश्कर लेकर तोप का गोला टीपू सुल्तान के किले की दीवार पर दागा जिससे दीवार थोड़ी सी टूट गई दीवार के अंदर छोटा सा छेद हुआ इतना छोटा छेद कि उसके अंदर एक व्यक्ति घुस नहीं सकता था लेकिन हैरिस बताता है कमांडर हैरिस कि अगर हम उसके अंदर घुसपैठ ना करते या हमला ना करते और आगे ना बढ़ते तो हमारे सैनिक भूख प्यास से मर जाते क्योंकि हमारे पास पीछे जाने का रास्ता नहीं था टीपू सुल्तान के करीबी मीर सादिक को भी अंग्रेजों ने खरीद लिया था पूरी प्लानिंग हो चुकी थी जैसे ही हमला करने का वक्त आया टीपू सुल्तान के करीबी मीर सादिक ने अपने टीपू सुल्तान के तमाम सैनिकों को किले के दूसरी तरफ सैलरी यानी तनख्वाह देने के बहाने बुला लिया था वहां पर कुछ कहा सुनी जान क्रिएट की गई और इस वक्त पूरी तरह से अंग्रेजों को मौका दे दिया गया था कि अब आप हमला कर सकते हैं टीपू सुल्तान के सैनिक सैलरी की लालच में दूसरी तरफ गए इधर से अंग्रेजों ने तोप का हमला किया 
जब हमला हुआ तो इस तोप के हमले में टीपू सुल्तान के बेहद करीबी और बहुत वफादार कमांडर सैयद गफ्फार की इस हमले में मौत हो जाती है अब जैसे ही टीपू सुल्तान के करीबी कमांडर वफादार कमांडर की शहादत हुई तुरंत गद्दार सैनिकों ने टीपू सुल्तान के गद्दार सैनिकों ने सफेद रुमाल अंग्रेजों को दिखाकर ये साइन दे दिया कि अब रास्ता साफ जिसके बाद अंग्रेजों ने तुरंत किले की तरफ घुसपैठ करना शुरू कर दिया बहुत जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ इसके बाद सैनिकों से सीधा टकराव हुआ टीपू सुल्तान के वफादार सैनिकों ने जमकर मुकाबला किया एक वक्त ऐसा आया कि लगने लगा कि टीपू सुल्तान के सैनिक अब टूट चुके हैं टीपू सुल्तान को यह खबर चली टीपू सुल्तान पैदल हाथ में तलवार लेकर एक आम सैनिक की तरह लड़ने लगे लेकिन किसी अंग्रेज को नहीं पता था कि यह लड़ने वाला नौजवान टीपू सुल्तान है बिल्कुल सादे लिबास में और बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में वो लड़ रहे थे लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरे सैनिकों की हिम्मत टूट रही है तब वो वापस गए घोड़े पर सवार हुए और फिर एक शहशाह की तरह अंग्रेजों से लड़ने लगे दोस्तों इसी दौरान टीपू सुल्तान के सैनिकों का मनोबल भी बढ़ा क्योंकि अंग्रेज अपनी किताब में कहता है कि जब टीपू सुल्तान को हम देख भी नहीं पा रहे थे हमने पहचाना भी नहीं था टीपू सुल्तान के पास एक बेहतरीन ऑप्शन था कि वो वहां से भाग सकते थे लेकिन टीपू सुल्तान ने अपने लोगों को नहीं छोड़ा और टीपू सुल्तान लड़ते रहे हाल ये हो गया कि हम पूरी तरह से टीपू सुल्तान के आसपास ही सैनिकों के लाशों के ढेरों को लगाकर टीपू सुल्तान के सैनिकों का कत्लेआम कर चुके थे अंग्रेज अपनी किताब में लिखता है कि टीपू सुल्तान का करीबी भी मारा गया और उनका पर्सनल बॉडी भी मारा गया ऐसे में टीपू सुल्तान जब लड़ रहे थे तो किसी अंग्रेजी सैनिक ने टीपू सुल्तान की पीठ पर गोली चलाई जो उनके सीने से बाहर निकल गई बस इसके बाद टीपू सुल्तान के घोड़े को गोली मारी गई और टीपू सुल्तान ठीक जमीन पर आ गिरे पूरी तरह से घायल अवस्था में थे टीपू सुल्तान के सलाहकार भी वहीं पर घायल पड़े थे टीपू सुल्तान के सलाहकार ने टीपू सुल्तान से कहा कि अगर आप अपनी पहचान अंग्रेजों को बता देंगे तो ये आपको मारेंगे नहीं गिरफ्तार करेंगे लेकिन टीपू सुल्तान ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और सामने से अचानक तीन चार सैनिक और कमांडर वहां पर अंग्रेजी पहुंचे उन्होंने टीपू सुल्तान के हाथ में जो पड़ी हुई तलवार थी उसके हत्थे पर जो सोने से गुदी हुई आयत थी उसको देखकर लालच में उठाने की कोशिश करी लेकिन टीपू सुल्तान ने उस तलवार को उठाकर उसी वक्त दो अंग्रेजों को ढेर कर दिया टीपू सुल्तान के जिस्म पर तीन गहरे जख्म थे एक गोली का जख्म था माथे पे तलवार का जख्म था और एक पीठ पर तलवार का जख्म बताया जाता है दोस्तों दो अंग्रेजी सैनिकों को कत्ल करने के बाद सामने से एक अंग्रेज ने अचानक से तलवार उठाई और टीपू सुल्तान के सीने पर और गर्दन पर वार करके टीपू सुल्तान को बिल्कुल बेकार कर दिया दोस्तों यही वो वार था जिस वार पर टीपू सुल्तान खत्म हो गए टीपू सुल्तान ने गिरफ्तार होना गवारा नहीं समझा मौत को चुना शहादत को चुना ये थे टीपू सुल्तान चार मई सत्रह का वो काला दिन था जब टीपू सुल्तान की शहादत हो गई टीपू सुल्तान की मौत के बाद अंग्रेजों को पता चला कि अच्छा ये टीपू सुल्तान है क्योंकि जब टीपू सुल्तान शहीद कर दिए गए तब भी अंग्रेजों को पता नहीं था महल में वो टीपू सुल्तान को ढूंढ रहे थे लेकिन टीपू सुल्तान उनके हाथ नहीं आए काफी घंटों के बाद उनके किसी परिजन ने बताया कि टीपू सुल्तान की जो सवारी है वो सहन में एक जगह पड़ी है जब वहां आके देखा तब शक हुआ ये जो शख्स है यही शायद टीपू सुल्तान है किसी करीबी ने बताया पहचान की कि हाँ यही टीपू सुल्तान है हमारे जो इस वक्त मौत की आगोश में सो रहे हैं दोस्तों इसके बाद उनके जिस्म से अंगूठी उतारी गई जो लूट सकते थे अंग्रेज लूट कर ले गए लेकिन ऐसी उनकी लाइब्रेरी में लाखों किताबें थीं जहां पर अंग्रेज नहीं पहुंच पाए उनकी बहुत सारी ऐसे टीपू सुल्तान की तोप थी जो अंग्रेजों के हत्थे नहीं लगी लेकिन कहा जाता है इतिहासकार मानते हैं कि कुछ रॉकेट जो टीपू सुल्तान के थे वो अंग्रेजों का हाथ लगे इसी तरह से रॉकेट की टेक्नोलॉजी ब्रिटेन के पास चली गई आज भी ब्रिटेन के म्यूजियम में रॉकेट जो टीपू सुल्तान के हैं वो मौजूद हैं आज भी खुदाई में भारत में कई अलग अलग जगहों से टीपू सुल्तान के रॉकेट जमीन के अंदर से निकलते हैं और पाए गए हैं दोस्तों मंजर यह था कि जब टीपू सुल्तान का रात को जनाजा निकला तो वो रात इतनी काली थी कि रात होने से पहले एक तूफान आया ये इतिहास में लिखा हुआ है तूफान आया अंग्रेज अपनी किताब में लिखता है 
कि तूफान आया और उस तूफान ने दो अंग्रेजों को खत्म कर दिया तूफान के लपेटे में दो अंग्रेज मारे गए और सैकड़ों अंग्रेज बुरी तरह से घायल हुए तूफान रुकने के बाद उनका जनाजा निकलता है जनाजे में उनके बच्चे शामिल थे सैनिक शामिल थे और कुछ करीबी शामिल थे उनका जनाजा इस शान से निकल रहा था कि पूरे मैसूर की जनता हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो यकीन कीजिए अंग्रेज लिखता है अपनी कलम से किताब के अंदर कि लोग उनके सम्मान में हाथ जोड़कर जमीन पर लेटे हुए थे और जोर जोर से आवाज के साथ रो रहे थे उनकी मौत उनके जनाजे के बाद उनको दफनाने के बाद टीपू सुल्तान के परिजनों ने पांच हजार रुपये उनके मौत में आए हुए उनकी मोहब्बत में आए हुए लोगों में बांटा बताया जाता है कि टीपू सुल्तान का जिस दिन निधन हुआ जिस दिन शहादत हुई सुबह ही वो बेचैन थे जी हाँ बेचैन थे वो कभी जानेमाज पर नजर आते थे कभी वो अपने करीबियों के बीच नजर आते थे क्योंकि उनके जो सलाहकार थे और ऐसे वो लोग थे जो फ्यूचर बताते हैं जो भविष्य बताते हैं जिसे आप अपनी जबान में मौलवी मुल्ला भी कह सकते हैं जो बताते हैं कि आज के दिन आपके लिए सही नहीं है उन लोगों ने कहा था कि आप सुल्तान आज के दिन अपनी सेना के बीच रहिएगा अपने आप को बचा के रखिएगा आज का दिन आपके लिए अच्छा नहीं है ज्यादा से ज्यादा सदका दीजिए और टीपू सुल्तान ने उसी दिन कई सारे हिंदुओं को कई सारे पंडित और ब्राह्मणों को क्योंकि उस वक्त ब्राह्मणों को हमेशा से दिया जाता था टीपू सुल्तान ने बहुत सारी चीजें गिफ्ट करी दो सौ ब्राह्मणों को अलग से दिए और साथ में तेल शहद और कई तरह की चीजें अंग्रेजी इतिहासकार लिखते हैं कि उन्होंने दी गरीब मुसलमानों को भी उन्होंने बहुत कुछ दिया तमाम सदके उन्होंने दिए लेकिन शाम होते होते दोपहर के बाद का वक्त निकलते निकलते अंग्रेजों से सामना करना पड़ा जिसके बाद की सारी कहानी आपको मालूम है दोस्तों आज बड़ी आसानी से मुसलमानों को गद्दार कह दिया जाता है और टीपू सुल्तान को गालियां दी जाती है लेकिन याद रखिए किसी का इतिहास बिगाड़ने से इतिहास नहीं बिगड़ता आज जो टीपू सुल्तान को गलत वर्ड बोलते हैं गलत जुमले बोलते हैं वो इस बात का ऐलान करते हैं कि वो अंग्रेजों के गुलाम हैं और अंग्रेजों की नाजायज औलाद हैं सुल्तान टीपू सुल्तान हमेशा इस देश के लिए सुल्तान रहेंगे और टीपू सुल्तान का नाम तो अंग्रेज नहीं मिटा पाए किसी का बाप क्या मिटाएगा रिपोर्ट को शेयर कीजिए जय हिंद